hello bachcho let's read a given question the question says that the work done from a uh, process b to c for one mole of ideal gas if q total is equals to 600 calorie is released for overall process option a given is 800 option b minus 600 option c 400 option d 200 so to understand this question we need to understand about uh, the concept of the cyclic process so as a key concept we can see for a cyclic process we can write दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें वर्क की सो वर्क डन इज एरिया अंडर द साइकिल वी नीड टू टेक एरिया अंडर द साइकिल एंड वी हैव टू बी केयरफुल इट विल बी पॉजिटिव इफ द साइकिल इज क्लॉक वाइज एंड इट विल बी टेकन एज नेगेटिव इट इफ द साइकिल इज एंटी क्लॉक so this is the thing that we need to keep in mind regarding work done and since we know के work done जो है वो एक we can say path function है क्योंकि वो path पे depend करता है so यहाँ पे हमें work done को area under the cycle जो curve है या फिर area under the cycle है वो हमें consider करना पड़ेगा ठीक and similarly अगर हम बात करें internal energy की so internal energy क्योंकि ये एक state function है internal energy इट इज अ स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन का मतलब है कि ये सिर्फ या इसको पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करती है सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है सो इन दैट सिचुएशन आल्सो वी कैन सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो होता है एन सी डेल्टा टी एंड सिंस फाइनल और इनिशियल का टेम्परेचर सेम है सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल भी टेकन एज जीरो सो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड अब फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन राइट सो फ्रॉम योर वी कैन से बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वी कैन से क्यू दैट इज द हीट सप्लाइड विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द गैस प्लस डेल्टा यू राइट सो फ्रॉम योर वी कैन सी के क्यू हमें गिवेन है सिक्स हंड्रेड राइट सिक्स हंड्रेड विल बी इक्वल्स टू डब्लू की अगर ये डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा डब्लू की अगर हम बात करें सो डब्लू विल बी डब्लू ए टू बी प्लस डब्लू बी टू सी प्लस डब्लू सी टू ए तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे राइट एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ए टू बी सिंस इट इज इन आइसो कोरिक प्रोसेस सो वर्क डन इन आइसो कोरिक प्रोसेस इज जीरो सिंस पी डेल्टा बी डेल्टा बी यहाँ पे जीरो है इसीलिए वर्क डन विल भी जीरो अब हम बात करते हैं बी टू सी हमें फाइंड करना है वर्क डन प्लस सी टू ए में अगर हम देखें सो सी टू ए में वी कैन सी के वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है लीनियरली वेरी कर रहे हैं सो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट होगा सो इट इज एन आइसोबेरिक प्रोसेस सो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट इज एन डेल्टा टी राइट क्योंकि हमें टेम्परेचर के टर्म्स में चीज़ें की मैंने सो वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन सो यहाँ से डब्ल्यू की जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो होगी एन तो वन है नंबर ऑफ वोल्स आर की वैल्यू हमें कैलोरी में रखनी होगी सो वी नो के आर की वैल्यू होती है uh, 8.314 जूल पर मोल कैलविन राइट सो उसको अगर हम कैलोरी uh, में करें सो इट वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.987 जिसको हम अप्रोक्सीमेट टू कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे एंड चेंज इन टेम्परेचर विल बी माइनस हंड्रेड सो दिस विल बी इक्वल्स टू सिक्स हंड्रेड फाइनली वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू बी सी एस टू बी सिक्स हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड दैट इज एट हंड्रेड जूल सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ अगर एक चीज यहाँ पे एज अ नोट वी नीड टू रिमेंबर इफ दिस क्वेश्चन वाज इन केमिस्ट्री राइट सो वहाँ पे हमें फाइंड करना होता वर्क डन यहाँ पे हमने फाइंड किया वर्क डन बाय द गैस वहाँ पे हम फाइंड करते वर्क डन बाय द सिस्टम तो वहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ वर्क डन बाय द गैस राइट सो वहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है माइनस एट हंड्रेड यूल सो दैट इज व्हाट द थिंग जो डिफरेंस है बिटवीन द फर्स्ट लॉ इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सो दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड राइट सो दिस इज द अकॉर्डिंग टू यर वी कैन से ऑप्शन डब्ल्यू हमने कंसिडर किया वर्क डन बाय द गैस ठीक है सो ऑप्शन ए इज द आंसर टू द क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑल द बेस्ट